El oficio de la memoria. Televisión universitaria. TV UNAP. Universidad Arturo Prat. Como ustedes ya saben, el oficio de la memoria es un espacio donde conversamos con destacadas personalidades del norte grande. Aquellos y aquellas que tienen mucho que decirnos acerca de lo que somos, lo que seremos y lo que fuimos. Y me voy a permitir en este programa especial del oficio de la memoria de hoy empezar, aunque no es mi especialidad, leyendo algunos versos que van a retratar a la persona que vamos a conversar en el oficio de la memoria. 1926, mes de septiembre, en el áspero norte se venía anunciando. La hermosa primavera, los niños descansaban y la ciudad dormía, pero Pablo y Mercedes esperaban la aurora. La calle Juan Martínez, con angostas veredas, de madera gastada iba anunciando pasos. La brisa no hizo ruido. Se escurrió por la puerta y en la cuna de mimbre se quedó suspendida. Mercedes, la paciencia de Dios multiplicada, entre Nazú y Batista, me fabricó una almohada. El día que nací, junto con la ternura de mis padres amados, cogieron de mi mano cinco manos gentiles. Fueron mis cinco hermanos. Ninguno imaginó que al fondo de mi pecho, en esa que lloraba, reía y balbuceaba, la brisa milagrosa dejó oculto un violín. Quizás todo empezó con el sol de la tarde o en el amanecer de fulgores radiantes. Yo sé que de repente despertaron las luces, las olas, los colores, los montes desolados, la etérea camanchaca, la escarcha del camino, que una noche cualquiera me salpicó la frente, de distancias lejanas, la lluvia de los bosques, y ese fue mi bautismo como árbol de esta tierra. Después idealizaron las escuelas, los maestros, el barrio en que vivía, la ciudad, los amigos, se alzaron estandartes de excelsitud vestidos y entre ráfagas grises, el dolor y el silencio. Y aquel violín dormido al fondo de mi pecho, sin que yo lo esperara, comenzó a dialogar conmigo, con las cosas, con las horas huidas y con las que vendrán. Hoy traigo mi violín de antiguas cuerdas, con antiguas canciones de la tierra y el mar. En él está la vida, naciendo, feneciendo y renaciendo. Para ustedes mi verso, con esta ansia infinita de cantar. Ese violín dormido y mil veces despierto, está con nosotros. Yo estoy muy contento de que nos acompañe en este oficio de la memoria la poeta Iris Di Caro. Iris, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es una alegría para mí estar acá y poder compartir mis versos, que en el fondo son parte de mi vida. Y precisamente porque son parte no solamente de tu vida, Iris, sino que son parte de Iquique. Como dijo por ahí el poeta Pedro Marambio, Tú eres parte de la historia cultural de Iquique, pero una historia cultural que no ha sido lo suficientemente valorada. Tú sabes que los, los seres humanos somos egoístas y vanidosos en muchos casos. Sí. Pero yo quisiera en el oficio de la memoria, este programa de TV UNAP, conversar acerca de tu obra poética, que la he seguido, he conseguido trabajar la coronación de Chile, can, la cantata la tirana, obra, obra de dramaturgia, y otras obras más, que hemos estado pesquisando por ahí sí. y que tienen que ver también con tu dramaturgia, con tu obra de teatro, sí. que el grupo de Guillermo Jorquera, por ejemplo, ha llevado a las tablas, de tus sí. premios en, en, en dramaturgia. Sí, sí, ha sido muy benevolente el destino conmigo. Eres una mujer agradecida de la vida. Sí, y... muy agradecida. Es natural, uno hace las cosas, pero nunca uno está pensando en un premio. Uno está haciendo las cosas metidas en el asunto, en el personaje, en las situaciones. Entonces es improvisto que de repente uno lo manda así como jugando a un concurso y resulta que salen premiadas las obras. Entonces, gratitud, mucha gratitud. ¿De dónde viene el arte de escribir en, en Iridicaro? ¿Cuándo despiertas? ¿Cuándo te das cuenta que eres poeta? Yo me di cuenta de muy niña porque estaba en la escuela cuando llegó el abuelito Luis. No había televisión en Iquique. 
y el abuelito Luis iba al Teatro Nacional y llamaba a concurso a los niños para que llevaran algunas cosas escritas. Y yo debo haber tenido como unos seis años, yo aprendí a escribir a los cuatro. Entonces yo escribí un cuento, debe haber estado lleno de falta de ortografía. Pero me saqué un premio, me saqué un libro de cuentos y para mí fue una cosa maravillosa. Y yo desde entonces tomé en serio el, el escribir. Y siempre estaba diciendo cosas a mis hermanas que me apoyaban, como era la menor de cinco hermanos, fui regalona. Entonces yo les agradezco a ellas también, porque no siempre está la atención en una persona, pero como era la menor, y mi padre fue muy cariñoso, mi madre también muy afectuoso. Entonces para mí guardan un recuerdo imborrable. Tú eres una mezcla, como la mayoría de los iquiqueños, de culturas diferentes. Sí. Italia, Arequipa también. Arequipa. ¿no? Perú, digamos. Sí, Arequipa. ¿Cómo, ¿Cómo sale de esa mezcla una, una poeta iquiqueña? Bueno, algo debe haber en la sangre, porque cuando yo era pequeña, nosotros, en la crisis del 33, que fue grande, mi padre quería irse a Italia, y mi mamá decía, no, me dice, vamos al Perú, porque ahí está la familia. Y nos fuimos al Callao, allá estaba una abuelita de ella que la quería mucho. Entonces ahí yo comencé a leer la historia de los incas, y, y me fascinó la historia de los incas. Mm. Era algo admirable ver que, que Atahualpa lo rodeaban de, de oro, para el pedido de, de don Diego de Almagro. Entonces todo eso me, me llegó muy dentro. Y de ahí después admiraba mucho la sierra peruana, yeah. con los oyucos, con toda la, la, la alimentación tan diferente y tan sana. Y tan el, rica. Y tan rica, sí. No, sí. Fue un transcurso de vida muy, muy provechoso. Estuvimos allí como cuatro años y posteriormente regresamos a Iquique porque a mi padre no le fue bien entonces aquí había vendido dos casas para irse y volvió sin nada porque todo se perdió y esa fue la aventura allá en el Perú conocí la alfombrilla mi hermana Rosa conoció la fiebre malta sí, nos salpicó también para las enfermedades pero fue provechoso haber estado en el Perú y es ver este estado en Italia también fue muy provechoso. Tú naciste en la calle Juan Martínez. En Juan Martínez. ¿Con qué otra...? Con Tarapacá y Thompson, 625. Juan Martínez, 625. Juan Martínez, 625. ¿Ya? Sí. ¿Y cuando regresaste aquí, ¿qué, dónde, dónde viviste? A la misma calle Juan Martínez, pero en la esquina. ¿Ya? ¿Hacia en Tarapacá esquina, o...? Hacia, hacia Tarapacá. Tarapacá. Hacia Tarapacá. Donde está ahí una funeraria ahora. Ya, la que está frente de Ramón de Ramón Pérez. La misma. Ah, la, ¿dónde estaba Ramón? Claro, donde ya. estaba Ramón. Ahí. Ya. Ahí entonces, ahí mi, mis hermanos no aguantaron en el Perú más que un, unos dos meses. Era mi hermano José y mi hermano Miguel. No les gustó el sistema de vida. El Perú estaba muy atrasado en costumbres, en formas. La gente era, un, no sé, te faltaba vivir. Por ejemplo, yo era chica y yo sabía tejer, porque mis hermanas tejían, entonces me enseñaron a tejer. Y para mí era, era simpático tejer, hacer cosas. Vestido a las muñecas. Yeah. Y también en mi casa eran más, más laboriosos. Entonces la gente en el Perú se levantaba en la puerta en la mañana con un jarrito a comprar el agua hervida para yeah. tomar el desayuno. Yeah. Entonces es una situación totalmente diferente. Eso en el Callao. Ah, en el Callao. Y pasaba un señor tocando una campanita y decía agua caliente, agua caliente y la gente sacaba en ese entonces, supongo que a esta altura debe haber cambiado ya no, no, debe, no debe ser esa forma tan rutinaria lo mismo cuando fui al colegio allá, yo era una alumna que leía muy fluido estaba acostumbrada a leer entonces a mis otras compañeras le costaba unir las sílabas entonces todo eso era un poco decadente, ¿eh? pero felizmente fue una situación que se superó y después retornamos. ¿Y tu retorno de Iquique, cómo, eh, Iquique había cambiado mucho o, o seguía la crisis? Seguía... No, había mejorado. Había mejorado. Se había mejorado. El papá otra vez tenía su negocio, mi papá tenía una peluquería. Yeah. Mi papá llegó de Italia y llegó a Argentina. Entonces ahí aprendió el oficio de peluquero, porque mi papá era 
campestre. Yeah. Cultivaba la tierra, todo lo que hacían allá, pero mi papá iba a pie de Ópito Lucano, que era un pueblito, a Potenza, iba al colegio. Yeah. Y, y era muy aficionado a la música, cantaba, tocaba la guitarra. Entonces yeah. yo me sentaba al lado de él a escucharlo. Yeah. Entonces era simpático. Yo me conocía el canto de la libertad, ese va pensiero, zulal y yeah. dorate. Me lo sabía desde chica. Y cuando lo enseñaron en el liceo, cuando estaba en Tercer Humanidades, dije, yo la sé, yo la sé de italiano. ¿Y de dónde? Mi papá la canta. Entonces a uno le quedan esas cosas bonitas de, de recuerdo de su infancia. ¿La, ¿La educación primaria dónde la hiciste en Iquique? En la anexa del liceo de niña. Ya. ¿Recuerda alguna profesora así o algún sí, maestro? Sí, recuerdo la Hilde Echeverri. Yeah. Me acuerdo que yo seguía escribiendo y me decían, muéstrale a la señorita lo que escribe. Y me acuerdo que doña Isla tomaba un lápiz rojo y me corregía toda la falta de ortografía. Yeah. Pero nunca me mató, <ríe> yeah. seguí escribiendo. Yeah. Sin embargo, en el otro curso estaba otra profesora que era muy cariñosa, doña Catalina Salina, que sabía que escribía y siempre me venía a hacer cariño. ¿Qué estás yeah. escribiendo? Entonces para mí está en, en un altar. Yeah. Doña Catalina. Yeah. Eh, es un recuerdo grato. Cuando vi el bachillerato, también fuera del, del salón, porque antes venía gente a tomarle sí. uno el bachillerato. Entonces, fuera de la puerta me estaba esperando Doña Catalina. En, en el, me imagino que tu primera poesía era una poesía romántica, una poesía amorosa como la que se escriben cuando uno es joven y adolescente, ¿no? Era de todo. ¿Ya? Yeah. Era de niños también. Yo tengo unas poesías que deben estar ahí del Roque Tambor. Sí, sí. Se canta en Argentina. Yo supe con la Teresa Lizardi, ah. compañera me dijo, estuve en Argentina y, y dice anónimo. Y lo cantan en los parvularios. Ah, mira. No tenía idea. Una mira. alegría tremenda pero, saber pero, cómo. Claro, 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 claro qué, qué importa eso. que no esté mi nombre, pero... Que lo canten significa que le gustó. Claro, claro que sí. Claro. Así que esa fue una alegría y de todo juntaba. Encontraba que era lindo muchas cosas, las costumbres. Recuerdo muy nítido una escena familiar en que mi padre se servía un gran plato de, de pastas con salsa. Mm. Entonces me, me reconforta eso. Me reconforta, encuentro que era tan bonito estar todo en la mesa sí. y que entonces no fueran a dejar de comerse todo. Claro. Entonces nos alimentamos bien. Yeah. Sí, era te, una... te, te pregunto por la poesía porque te quiero hacer la siguiente pregunta ahora. ¿Cuándo, cuando Iquique, cuando la tirana, cuando las calles nuestras se convierten en, en objeto poético para ti? Cuando tú descubres que hay una potencialidad de, de, de cantar a, a, a estas bellezas? Mira, las bellezas comenzaron con las reinas de la primavera. Yeah. Entonces había una banderada de la victoria. Yeah. Que se justamente fue en un periodo, yo debo haber estado en un, un tercero medio, una cosa así. Bueno, tercero unidad es por eso. Mm -hmm. Y... Y entonces recuerdo que salió de Reina de la Bandera una niña que se llamaba Edith Chia. Yeah. Y yo le dije a mi profesora, yo voy a escribir un poema y lo voy a mandar. Ya, pues me dijo. Y fue Elena Di Bochella, que era antigua directora del liceo. Mm -hmm. Escribe nomás. Y escribí mi poesía, pero ya en ese entonces trabajaba con el diccionario al lado por si había alguna falta o alguna duda. No tenía falta ya en ese entonces. Y, y ella me enseñó, bueno, cuando salió elegido, ese himno para mí fue una, una cosa maravillosa, era mi primer premio, así a lo grande, yeah. de que habían mandado muchos trabajos y el mío había salido elegido. Y me acuerdo que con ese dinero yo me compré un reloj que no tenía. Entonces para mí es muy valioso ese primer premio. Y después comencé a escribir sobre mis compañeras. Yeah. Entonces me acuerdo que yo tuve una compañera que quise mucho, ahora es fallecida, María Ría. Y era muy rubia mi compañera, descendiente de españoles. Yeah. Entonces nos pasábamos libros que no debíamos leer, era esa época. 
Entonces, eso lo escribí en una poesía. En que ella me hablaba y que por abajo me pasaba un libro y tenía marcada la parte en que iba. Entonces, yeah. fue simpático. Pero ese fue mi convivencia lo que me llevó a, a escribir. Y los valores después, como los valores de patria, los valores de, de, de la pampa. Yo fui a la tirana varias veces, me llevó mi hermano. Y para mí era asombroso ver el sacrificio de la gente arrastrándose en el suelo por las mandas. Entonces fue muy impresionante para mí. Yo eso lo escribí en... Sí, está en, en la coronación de, Ch de Chile. No, y en Hechizo de la Tirana, de la en, la tirana claro. en la cantata está ahí. ¿Sí? sí, eso fue bien importante porque era una cosa que yo la veía y la estaba escribiendo. No sé, mi vida ha sido muy entretenida. Sí, bueno, pero además la, la, tu, tu, tu poesía tiene un, un, un gran compromiso con el norte grande, tu poesía es telúrica en muchos sentidos, huele a, a, a nuestra identidad, ¿no? Los bocetos de sí. la niña, los, los asuntos de pica, sí. eh, tienen mucha identidad, digamos, ¿no? Y yo creo de que es un tema que eh, nuestra reforma educacional eh, debería empezar a valorar mucho más cuando decimos qué, vamos, qué le damos de, a dar de leer a nuestro a nuestro estudiante. Sí, Tú me contabas pensé. recién que habías tenido una experiencia muy bonita con el estudiante Pozo Monte, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos cuenta aquí cómo fue eso? Fue muy interesante. Un día X llamó un señor por teléfono y preguntó por mi marido, porque sabía que yo era su señora. Entonces le preguntó a preguntar cosas de cuándo había nacido, porque los alumnos tenían un, una tarea que hacer y no había dónde sacar nada. Entonces, ¿qué, ¿qué otros libros había escrito? Y entonces ahí comenzó un diálogo que después terminó conmigo. Yeah. Así que ahí le estuve contando lo que había hecho. Uy, me dijo, y tantas cosas que ha hecho. Yo, nosotros la vamos a invitar un día a que venga acá a Pozo al Monte para que la, la gente la conozca, uh -huh. para que sepa todo lo que ha hecho. Le dije, muchas gracias. Estoy... No, me dijo, si en serio yo voy a hablar con el alcalde. Yeah. <ríe> y después, bueno, han llamado como tres familias más, llaman las mamás sí. antes uno hacía las tareas solas y ahora son las mamás, los papás pero aquí en la universidad Iri, oh. vienen los apoderados a dejar el primer día de clase a los estudiantes Entonces, Ay, qué bonito. Pues, es bonito pero además eh, llama mucho la atención porque ya, no siempre es. cuando nos sí. estudiamos íbamos solo a hacer, esa, solo, a hacer claro, esas cosas sí, ¿no? claro. Entonces por un lado el joven aparece como muy autónomo, muy independiente y por otro sí. lado aparece excesivamente dependiente de estos Sí. De, de estas autoridades pues. claro, no sí así pero qué novedoso, ¿eh? sobre todo en la universidad porque ya se figura que uno termina el último curso de humanidad y, y ya como que se da vuelta en, en distintos ámbitos exactamente, por eso sí. llama mucho la atención sí. digamos, ese, ese, tipo claro. de, ese tipo de cosas qué entonces bien. vas a ir a Pozo del Monte a, a conversar Supongo, con, los, con los estudiantes si, si ah. sigue esto seguramente voy a ir Claro, hay que, hay que hacerlo. Y por otro, por otro lado, eh, Iris, eh, ¿por qué no nos cuenta cómo llegas tú a la dramaturgia? ¿Cómo escribes teatro? ¿Y por qué, por qué usas el lenguaje del teatro? Uso el lenguaje del teatro porque es más directo. Yeah. Eh, es más fácil dialogar. Entonces, tiene razón Pedro Marambio cuando dice que yo soy la mamá cuna. Uh -huh. Entonces, yo quería ver a mis niños hablando que uno dijera una cosa, el otro le contestara a otra. Entonces, desde la básica, yo comencé a trabajar en la oficina Iris. Yeah. Y, y ahí tenía un coro también a dos voces, porque también me gustaba cantar. Sí, sí. Entonces, era un, un conjunto que tenía ahí, y a rato los niños hablaban sobre la bandera, uno decía una cosa y el otro le contestaba otra, e iban agrandando la imagen de la bandera. Entonces se llegaba con todo eso al himno nacional. Entonces yo hacía ya como un empudo, yeah. que me satisfacía mucho, pero además yo gozaba con eso. Para mí no fue un trabajo, fue una alegría. Yeah. Ser maestro fue una alegría muy grande. No sabía yo que tenía dotes de, de maestra para llevar a los niños. Y lo mismo enseñar a niños chicos de primer año. Yo me paraba y decía, yo voy a recitar una poesía y ustedes me repiten. Yeah. Entonces yo decía, y tenía una florcita tan llena de perfume. Ustedes ahora, y todos 
ponía sus manitos. Era una respuesta instantánea, pues. Bien. Era una cosa que, que a uno la llevaba a, a sentirse fortalecida con lo que estaba haciendo. Entonces, eso me llevó a que yo fuera escribiendo teatro. Bien. Entonces, hacía obras chiquitas, después... Bueno, ya me gustó mucho lo andino, se metió mucho en mí. Sí. Eh, y ahora incluso estamos escribiendo el libro de España. Lo, los hijos de España que quedaron acá. Entonces yo estoy narrando el descubrimiento, pero a mi manera. Bien. Lo estoy haciendo en una manera muy, muy nativa. Porque para mí sufrieron mucho los nativos. Claro. Entonces, hablo de, de Diego y Francisco como que si fueran personajes así nomás, no les pongo el apellido. Entonces voy narrando los acontecimientos como fueron, desde el descubrimiento hasta toda la trayectoria en que sufren lo, los nativos tanto que comienzan a sentir que huye Intisol, la mamaquilla, mm. eh, la diosa del agua, la mamacuna, todo, todos comienzan a desaparecer. Y como punto final hago revivir al, al malo. El, un, el único que queda es Pillán Apu, mm. el dios de la maldad de los nativos. Mm. Entonces todos esos nombres siempre se me han quedado grabados. Mm. Son parte de de la vida de ellos. Pero es una constante en tu dramaturgia, ¿no? El tema andino, el tema, el tema andino, bien digo, el tema regional, ¿no? Sí. Pero está compaginado porque cuando yo llegué a Italia y vi la tierra de mi padre me emocioné tanto. Yo, yo soñaba mucho con la tierra de mi papá que no la conocía, pues él no pudo volver nunca. No. Entonces yo soñaba que siempre iba por unas calles que tenían mucho jardín porque él me decía que todo era tan florido y soñaba con eso y cuando llegué las casas no tenían jardín uh -huh. los embríos de ellos estaban separados de sus casas entonces lo que me impactó así de repente fue que al conocer la familia me doy cuenta que toda mi familia estaba repetida por ejemplo mi primer nombre es Carmela sí, Carmela. Carmela y allá hay otra Carmela Di Caro y todos mis hermanos, Rosa, María, José, Miguel, todos repetidos, claro, con el nombre de Giuseppe, Miquelo, uh -huh. como corresponde. Entonces, como que me impactó y dije, ¿yo de dónde soy? ¿Soy de Iquique o soy de acá? Uh -huh. eh, una controversia. Una pregunta ¿no? fundamental. ¿por sí, dónde ¿de uno? dónde uh -huh. es? Y, y se me arrancó mucho porque en realidad la gente es muy cariñosa es muy afectuosa, no solo lo que son parientes de uno, sino la gente en sí está llena de, de amor por brindar, por traer a su casa, porque vengan con uno a tomarse una taza de café. Pero es, son cosas muy simples, muy sencillas, pero muy valiosas. Iris, vamos a hacer un pequeño, pequeño alto, un ¿Sí? pequeño alto, digo yo, con todo lo contradictorio, que es un pequeño alto. Porque hacemos un corte, estamos en TVUNAP, Televisión Universitaria de la Universidad Arturo Prat, en el oficio de la memoria. No se vayan, ya volvemos. Cuando la memoria era el libro y la palabra un río que bajaba. TVUNAP está presentando. El, al padre y del padre al hijo. el oficio de la memoria. Allá en la casa que tiene, en Avenida Aeropuerto, en donde el sol siempre irrumpe en una cara morena y le agranda aún más esos ojos vivaces llenos de nostalgia, esta profesora iquiqueña escribe sus versos, su historia y la de sus antepasados que le arrullan el sueño. En eso estaba cuando la visité después de tanto tiempo, con su misma calidez provinciana y su voz de educadora de tanto niño artista. Iris sabe que aunque me pierda en el tráfago de la rutina, en el ir y venir de la sobrevivencia, guardo por ello un inmenso cariño mezclado con admiración. La misma que a rato parece niñería cuando me conversa con su acento de mamá quechua llena de gestos del confín del mundo. Así escribió en el diario El Nortino, el desaparecido diario El Nortino, 
el domingo 11 de febrero del 2001, el poeta Pedro Marambio, quien, hay que confesarlo, y él me lo ha dicho todas las veces posible, siente una gran admiración hacia tu trabajo. Es la misma admiración que yo siento por él, porque fue mi, al, mi alumno más aventajado. Yeah. Y entonces se ve lo que él escribe, y ha escrito libros. Sí. Entonces tiene un estilo muy singular. Y no, yo, yo lo admiro mucho acá. Es, es algo recíproco entre los dos. Pero tú eres, tú eres la mamá quechua, tú eres la, 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 la formadora. <risa> sí. Eh, y, y, y en esa perspectiva, ¿cómo nace eh, el taller y caiza? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa experiencia? Oye, en realidad el taller y caiza era algo que yo soñaba hacer siempre. Porque cuando hay un recital todos hablan, nadie canta. Sí. ¿Por qué no, no amenizamos la canción con el verso y hacemos otra cosa diferente? Entonces yo me puse a... Hacer un recital sobre Iquique, que se llama Iquique es poesía. Entonces comienza el recital con una canción, yo tenía una soprano maravillosa. Y bueno, he tenido dos, ¿no? Lira Cruz, que canta muy lindo, que estaba acá en el coro. Y, y otra niña que después se retiró, no quiso más cantar. Entonces comenzó con una canción que decía, buenos días Iquique, muy buenos días. Entonces lo decía cantando con una voz de soprano tan linda, al fin abres la puerta de la alegría. Cabanchi y Colorado se han vestido de fiesta. Tienes uh, un amor nuevo, tienes una ilusión. Entonces hablaba que ella no estaba el antiguo Longino. Entonces comenzaba toda una temática abriendo las puertas de Iquique. Y después entonces venía todo el transcurso de los de versos que no solo eran míos, también habían colegas que escribían, como Bolívar, de Petit, profesor, profesor no Bolívar, hubo. sí, no. Hugo Bolívar, eh, Juan Sangüesa, uh -huh. que ahora está cieguito. Y entonces este, yo les decía, vamos a hacer esto sobre Iquique, ¿por qué no escribimos algo y en conjunto hacemos esto? Entonces fue bonito, porque tan pronto se, tan pronto se hablaba como se cantaba, entonces había más atención de la gente para sí. que se duerme delante de un conglomerado de pura gente que habla y habla, aunque, aunque recite muy bonito. Sí. Y ahí comenzó mi, mi trabajo con el ICAISA. Estuvimos en la Universidad de Chile. Después del mismo grupo pasamos a la Universidad de Tarapacá. Y todo eso sirvió para ir agrandando poco a poco esta... A la norte. A la norte, claro. A la norte, a la norte. Claro. Entonces ahí encima vi un canal. Yo ¿Sí? hacía libreto. Ah, ya, ya. Hacía libreto y fabricaba muñecos. Yeah. O sea, muñecos que abrían la boca y podían hablar. Yeah. Y encima también tenían eh, hilos. Uh -huh. Y como tenía una boca negra para sacar el, al artista para afuera, entonces se podían hacer las dos cosas. Hacerlo mover la boca y hacerlo mover los brazos. Entonces hice muchos trabajos de eso. Y trabajaba con Carlos Villagra. Que inició los Con él hicimos varios programas de... Eran programas diarios. ¿Eso no está grabado o no hay nada de eso? No, no hay nada. Qué lástima, ¿eh? Porque podríamos replicarlo a haber mostrado esos programas hoy día en la televisión, Sí, por ejemplo. eran muy bonitos. Salíamos también con un ebrio. Bien. Y en ese entonces salieron las botellitas de Coca-Cola así chiquititas uh -huh. y se la amarré en la mano. Uh -huh. Entonces con un hilo le sujetaba la manito uh -huh. y el borrachito podía hacer esto y abría, al mismo tiempo con la otra mano abría la boca. Uh -huh. Entonces bebía, uh -huh. se veía como que bebía uh -huh. y después tenía hipos, los hipos los hacía Carlos Villagra. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> entonces fue muy simpático ese trabajo. Bueno, yo creo que casi todo. Yo me divertí mucho trabajando. Bueno, claro. Y uno es feliz cuando se divierte sí, trabajando. ¿no? Sí. Oye, Iri, ¿y qué pasa con la... <coughs> perdón. Cuando Guillermo Jorquera muestra, eh, levanta, pone en escena tu obra de teatro. Hoy oh, fue algo maravilloso porque yo la había puesto en escena, pero con niños. Ya. Yeah. Porque yo tenía el Centro Artístico de Educación Media. Entonces la Digeder nos daba facilidades para ocupar 
unas salas grandes que tenía ahí en Esmeralda. Y ahí tenía yo el proscenio y ahí llegaban los niños a ciertas horas a trabajar. Pero ver la apuesta por adultos fue algo maravilloso. Nunca me imaginé que iba a salir tan bonito Cuyascay, la amada. Sí, con Cuyascay, la amada. Sí, era la amada, sí. Fue, ¿Y eso bueno, se presentó en el Teatro Municipal? Se presentó en el Teatro Municipal cuando yo estaba de Jefe Regional de Cultura de la Sexta Región en Rancagua. Yeah. Entonces me mandaron a invitar a la Mirta Dubos, que era la alcaldesa. Yeah. Me invitó a que fuera y yo vine feliz. Y fue muy emocionante, me dieron un recuerdo con una cuyas calles en bulto, yeah. con, al lado de, de, de un cactus, que hablaba del cactus también en la hora. Y fue maravilloso para mí comprobar que se podía montar una obra así entre adultos y so, sobre todo sacarle el provecho que Guillermo le sacó, porque con esa sí. obra fue a Santiago, sí. Sí. que allá dice que había estaba lleno de quiqueños. El, el, Imaginable, sí. ¿no? Imaginable, <risa> la, el quiquiñez en pleno sí. ahí. En, el... en pleno, sí, fue algo muy, muy admirable. De, de mi vida que yo recuerde que siempre nos encontramos con Guillermo Guillermo le dice, ¿qué hace? ¿qué pasa al tenor? así estamos, me dijo, cuesta, cuesta, ahora cuesta mucho cuesta, pero el tenor es, es como tu obra tu obra, tu obra poética uh -huh. el, el tenor es, también es parte de la memoria cultural de la historia cultural de, sí, de, de, de Guille sí, una tarea eh. ininterrumpida, de mucha calidad sí, fue muy admirable todo eso que que hizo Guillermo. Yo le estoy muy agradecida porque en realidad no cualquiera se arriesga con un trabajo de, de alguien de acá mismo, porque mm. siempre hacía trabajos de, de gente muy connotada en dramaturgia. Y para mí fue un, un regalo de la vida. Bueno, es que lo que hay que hacer es también apostar por una dramaturgia regional, por una poesía regional, por una sociología regional, o sea, darnos cuenta que somos capaces de pensar. Sí el suelo donde estamos donde estamos pisando. Sí, yo encuentro que hay muchas cosas que el regionalismo se está muriendo, porque veo que ahora los niños en, en la lista de libros que tienen que leer, ahora hasta aparece Harry Potter. Exactamente. Exactamente. Y yo digo, ¿cómo es posible que no aparezca ningún libro de acá cuando eh, el mundo nativo de acá está casi llorando porque los tomen en cuenta? Exactamente. Y es como que se le dieran vuelta la cara. Eh, es bien lamentable esa actitud de que el nativo no ¿por qué el nativo no? si el nativo eh, es más dueño de nosotros que nosotros de la tierra exactamente, exactamente. Sí. por eso cuando uno cuando uno lee por ejemplo Tarapacá, la coronación de Chile eh, que este, este es un libro que está prologado por Oscar Iturra que era vice, sí. vicerector digamos sí, de, la, de, la, muy lindo el prólogo, ¿eh? de la universidad Estamos hablando de un libro editado el año 79, claro. 79, ya, eh, que como les decíamos tiene, por ejemplo, a mí me encantó el boceto de Mamiña, ya, sí. el adiós Santa Laura, o sea, acá hay una historia de Tarapacá en clave poética, sí. por lo tanto, quien quiera entender la región de Tarapacá tiene que leer estos, estos textos, eh, tiene que ver tu, con tu tremendo amor que tienes hacia el Norte Grande, ¿no? Este poema Señor Norte Grande, por ejemplo, es una cuestión sí, espectacular. Es fuerte. Es fuerte, sí. pero es épico, es majestuoso. Sí. ¿ya? Y hay un lenguaje que es muy. que está muy bien logrado en este, en este tipo de. en este tipo de poesía. Por lo tanto, uno de aquí, de este espacio, de este programa de la Universidad del Oficio de la Memoria, lo que uno quiere hacer es poner en valor nuestros, eh, a, a, a nuestros intelectuales, a nuestros poetas. Eh, a nuestros creadores porque el, el, la memoria es frágil ya lo, claro, eh, es ya frágil, lo sabe. por eso eh, le hemos llamado el oficio de la memoria sí, trabajar sí. la memoria ¿eh? no, que es algo bueno. que hay que permanentemente realizar sí y sobre todo el que ama su tierra siempre la va a tener en primer lugar pues. bueno claro es el compromiso sí, nuestro digamos sí, ¿no? de, claro. de darle el valor que esto que esto que esta cultura milenaria, como tú dices, claro. y, y, y el valor que tienen, lo, que tienen los inmigrantes, por ejemplo, el caso tuyo, que eres claro. una, un ejemplo claro de, de hijo de, de, esta, de esta cultura que se formó sí. con muchas manos. Sí, 
Sí, yo creo que es importante que no solo miremos hacia arriba, sino que miremos hacia adentro. Porque se llega arriba mirando hacia adentro. Creo que esa es una de, la, de las cosas importantes que uno tiene que defender. Sí. Porque eso es un poco hacer patria. Sí. Dentro de los personajes que tú y de las situaciones en la, de las que tú hablas aquí en, en este libro, y aquí está obviamente el Roque Tambor que habíamos estado conversando, sí. eh, tiene hasta poemas a, a personajes que. Y, Chiricaco. Chiricaco, y yo, te, y yo te agradezco que tú tienes acá con mucha generosidad, creo que es la única foto que hay de, de sí. Chiricaco y, y, su, y su mula. Yo, yo no he visto otra foto de Chiricaco, ¿no? Sí. Y, y la descripción del, del personaje también es un eh, es una caracterización tan buena, por ejemplo, en este, en este, en este verso, avanza Chiricaco por las calles de Quique, voy contigo. Ese, sí. ese gesto cómplice, digamos, es tan, es tan lindo que, que la, histo la historia no, no toma en cuenta este tipo de este tipo de Yo personajes. hice un recital y lo invité ¿Ya? con esta. ¿Ya? ¿Y fue? Fue. ¿Ya? Me dio tanto gusto que llegó, porque yo dije, capaz que no viene, se va a sentir disminuido. Que... Y yo le dije, no, si todo lo valoramos mucho usted porque era cuando recién salían los medios autos de la Sofri sí. y él pasaba con, con su sí, carreta con su mula. claro sí. y entonces era algo que, que había que ser muy ignorante para no mirarlo dos veces Exactamente. entonces estuvo ahí se sentó estaba bien nervioso no hallaba dónde poner las manos oh, y, y yo la recité así sí. que Tuve que desviarme un poco de mirarlo y comenzar de rato en rato. Bueno, yo lo dije con mucho énfasis, porque en realidad yo quiero a Chiricaco. Todos queremos a Chiricaco, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que a la gente de, de, que llega de afuera le cuesta un poco entender, ¿no? Que uno, sí. La relación que uno tiene con los personajes es distinta. Es distinta. ¿Te atreves a recitar un poema de acá? Sí. ¿Te gusta alguno en especial? Sí, cualquiera puede ser. ¿Tú lo eliges? Gracias. Uy, que te voy a regalar otro librito, porque este parece que ya está... A ver, va a saltar la... Este lo hemos conseguido por ahí, por... No, es que quedan pocos. Quedan pocos, sí. Sí, la otra vez me dijeron que a lo mejor este... Era posible que la universidad lo reeditara. ¿Ya? Sí. Y yo dije, ya, pudiera ser, como no me va a gustar que me reediten claro, algo, es claro. una cosa que uno ve un hijo que se multiplica. Este canto al maestro de la cordillera, porque siempre les he admirado mucho los maestros que sufren te tanto. Muy bien, para ti, maestro de la cordillera, para ese corazón a prueba de los más duros embates de la vida, para ese corazón grande, que alberga los más depurados sentimientos de amor y sacrificio en aras de una nación valerosa y altiva. Para ti, que en la escarpada cumbre de una montaña escribiste el nombre de la patria hecha oración. Para ti, maestro, que en tus deberes múltiples asistes a la madre que tiembla deslumbrada al llanto jubiloso del que llega a la vida. Para el que desafío los más crudos inviernos la noche interminable de truenos progresivos, soledad de una aldea entre luz mortecina, arquitecto de almas, Quijote engrandecido, el que formando esquemas de progreso en el valle fue prendiendo en su pecho valores olvidados, el culto por la tierra, Pachamama bendita, en cuyo seno todo se construye y se vuelve, se involucra la tierra rodados de aguaceros, nieve aislando caminos, la cosecha entre hielos, el rebaño extraviado, los pastores perdidos o quizás sepultados entre escombros de muerte. En el valle maltrecho, donde todo es incierto, el maestro camina, deja atrás su cabaña, Va auscultando en las sombras voces, rostros de amigos y va orando en silencio cuando reencuentra un niño 
sobre ruinas avanza, va tendiendo las manos aunque un nudo terrible le oprima la garganta. En la desesperanza hay un calor humano que le ofrenda coraje para seguir luchando. Y el mástil derribado vuelve a alzarse de nuevo. Entre sus manos ásperas reaparece su escudo, la tiza blanquecina, los libros polvorientos y un pizarrón herido reclamando su puesto. Así van los maestros por valles y quebradas, cumpliendo con su antorcha de luz y floreciendo. Cuando escuela y campana alumbran la pradera, las estrellas descienden en plena cordillera. Bueno, un buen retrato de, este, de esta abnegada labor de los de los ¿Te toca hacer clase a ti en la cordillera? En la Mira, me, to me toca hacer clase en la oficina Iris. Yeah. Pero yo trabajé en la dirección provincial y llegaban allí los profesores a veces yeah. después de un hecatombe de estas. Yeah. Entonces les escuchaba que le había pasado esto, le había pasado este otro. Y yo decía, pobrecito, ellos vienen a trabajar y, y tanta desgracia encima. Y les oía sus relatos y llegaban a buscar madera para levantar su escuela. No se han sido muy sacrificados los maestros. Sí, sí. Bueno, Bien. llegar a Cariquima en ese tiempo eran tres días en claro. el lomo de mula, o sí. sea, una labor no, no, muy, si muy, muy abnegada. ¿no? Muy abnegada. Fue algo, algo admirable todo lo que han hecho los profesores sí. aquí en el, en el interior. Sí. Fue una labor muy dura y sobre todo que lo hicieron con tanto cariño. Sí. Bueno, es lo que uno le dé a todos los maestros, además, ¿no? Ah. Yo siempre me encuentro con viejos maestros por ahí y uno no, no tiene más que felicitarse de, de haber sido formado por, por ese maestro. Por, por ese maestro sí. ¿no? Yo en mi caso personal recuerdo muy bien a don Octavio Villarruel de la escuela, de la escuela número 6, por ejemplo. Sí. Un, un maestro, pero sí. con toda la Octavio. estatura moral sí. de aquellos maestros, digamos, sí. de una formación normalista... Y, y de una épica de, sí. para trabajar que no se encuentra fácil, fácilmente. No, no, sí, sí, en realidad tiene razón eso. No, no hay que olvidar, y eh, esto se lo decimos a nuestros, nuestros televidentes, que Iris Dicar es autora además del himno de la Universidad Arturo Plata. Sí. Algo que cantamos todas las veces que podemos, fundamentalmente en nuestros aniversarios, sí. eh, del, himno Atrapa, sí. del himno Atrapacá, entre otros, digamos, ¿no? Yeah. Eres una, tus versos son cantados en, en buena parte del, de la geografía sí. trabaqueña. Sí, gracias a Dios, sí, ha servido lo que he hecho. Esa es una gratitud que le tengo a la vida, pues, que haya servido lo que, lo que he escrito, lo que... Cuando, cuando hago un himno, yo llevo junto en la mente melodía y letra. Ah, sí, no, no escribo la letra y después pongo la, la, la melodía, la melodía. entonces eso nació así en un concierto el mar y el ande forjan sus cátedras y el sol sí, sí. la juventud va prendiendo va encendiendo luces, luces. nació la universidad no, no, no. ¿qué poema te falta escribir? ¿qué himno te falta escribir? ¿qué, qué obra de tierra te falta escribir? Fíjate que en eso no lo no había pensado. Escribo, por ejemplo, de repente cualquier cosa. Quería escribir algo sobre la oficina Iris. Y me admira que comienzo a escribir prosa y termino en verso. Parece que tengo mucha rítmica metida en la yeah. cabeza. Yeah. Y la rítmica sale sola sin que uno la esté buscando. Yeah. Entonces ocupo la palabra, vale. Estoy acá, incluso hasta la rima. No solo la rítmica, sino que la rima. Yeah. Y... Y bueno, ahora estoy trabajando en el libro de los españoles y, como te decía, tengo avanzado algunas partes. Y tengo una cosa muy alegre, muy simpática, por ejemplo, la historia de, del pobre roto. Yeah. Es un negocio que existió en Iquique muchos Pero años. Mala garriga, en Pero mala garriga, yeah. Entonces... Que se quemó en un momento terminado también, ¿no? No... No se quemó, se, tra... se fue transformando nomás. Yeah. Todos teníamos magos, casi yeah. todos hemos sí, tenido amable. magos. Sí, Moniquí que una ciudad de magos. Sí. Pero eh, es el hecho de las cosas que hacía don Jaime, don yeah. Jaime Malagarriga. Una vez metió un burro dentro de la vitrina. 
lleno de, 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 de colizas y había muy poco pasto, entonces el burro se iba a comerlo, las chupallas que había ahí. Entonces dice, cómprenlas antes que se las come el burro. Ese era el eslogan que tenía, era de lo más simpático. Fundadores del, del marketing, ¿eh? Claro. ¿Eh? Y después compre estas marquesas que son firmes. Y había una pareja acostada. <risa> Entonces, eso lo puse en un poema. Ah, qué bueno recuperar eso. No, yo, si tú no me lo cuentas, no, no lo sé. ¿eh? Qué bueno. Es, esa manera que tú tienes, tú tienes de, de contar y de cantar. Este Kiki Wifa en el mar que está incluido en el trapacá, pero que sí. está aquí aparte. Me está parece, con dibujos. Los dibujos con lo dibujo hizo un sobrino y, mío. Y me parece, por ejemplo, el loco invitó a una lapa a Chanavallita. No puedo, dijo la Lapa, tengo visita. Claro. Pero tú te puedes imaginar el tremendo potencial educativo que tiene esto pensando, por ejemplo, en un jardín, en un jardín infantil. La jaiba con sus tenazas la molestaba, cangrejo cara dura, roja o morada. La jaiba. O los elementos tan... Tan simple. Tan simple, pero tan nuestro, que tiene que ver con nuestra flora, con nuestra oh. fauna. Por ejemplo, mejor con vida a la cholga, que está arreglada. Los güiros y cochayuyo. Tienen ramada. Claro. ¿eh? Ahora, este, este, este folleto me, me, me parece muy, muy interesante. ¿eh? Eh, en el Nortino me lo en sacaron. El, en el Nortino, claro. sí. ¿eh? Nos hemos estado acordando del Nortino, ¿eh? dos, dos referencias sí, que tenemos al Nortino, cómo sí. hacen falta, digamos. Bueno, y también está la referencia y Quique y el Nitrato, tiempo de recordar, ¿no? Sí. Es también un libro que ha hecho con Manuel, con tu, sí, con mi marido, con, dijimos, con tu marido, ¿no? Sí. Eh, claro, y, y esta otra cosa, por ejemplo, ya en la noche bailaron todos revueltos, la albacora lucía vestido suelto. Esto es un tremendo material, digamos, educativo. Sí, ¿Mm? sí, es material educativo. Yo soñaba poner esto en el mercado, fíjate. Claro. Me encantaría claro. ahí donde venden peces, pescados, sí. mariscos, chorros, todo eso, sí. haber tenido así todos estos animatitos colocados con su versito a ajo. Fíjate. Buena idea. Mejor lo podemos pensar para televisión. Es una idea, director Chay, que podemos estudiar. Eh, Iri, fíjate que, como dice la canción, el tiempo pasa. Sí. Y, y nos llegó el tiempo del programa. Sí. Y yo quiero reiterarte una vez más mi tremendo agradecimiento que hayas aceptado la invitación a venir al oficio de la memoria. Eh, lo feliz que nos hace a nosotros, a todos los iquiqueños, saber uh -huh. que tú existes, que tú estás, que has hecho una labor y que hemos conversado en esta en este programa. No, la gratitud es mía, porque si tú no me, no me proyectas acá, la gente se olvida de las cosas y no valora lo que se ha hecho. Entonces, yo lo que escribí lo hice para que la gente lo valorara y lo viviera. Eso pienso yo que lo aprovechen, que, que sea útil lo que hice, que no quede en el olvido. Los seres pasan, pero las cosas deben las cosas quedar. Que, sí. ¿sí? Iris, gracias, te queremos mucho. Igual. Y bueno, nos despedimos del oficio de la memoria y los invitamos a un próximo programa.